Hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. How's everybody doing? How are you today? I'm fine, thank you. Very good, yeah. excellent. Okay, let's do attendance. Are you ready? Uh, Roxana? Roxana Yamile? Present teacher. Present teacher. Miguel Angel Paz? Present teacher. Thank you. Rina Alvarez? David Garcia? Jose Antonio? Jose Antonio Cubillas? Present teacher. Okay. Carla Maria? Present. Present teacher. Okay. Um, Alex Alberto? Present teacher. Okay. Thank you. Dalia Arguello? Present teacher. Okay. Thank you. Miriam Carolina? Present teacher. Okay. Luis Ricardo? Eh, Nat Natalia? Present teacher. Okay. Azucena Montes? Uh, Carla Janet Amaya? Present teacher. Okay. Jenny Jamilet? Jenny Jamilet? William Alexander? Present. Okay. Marta Elizabeth Contreras? Present teacher. Okay, thank you. Marjorie Gonzalez? Present teacher. Okay. Estoy. Okay, I love you. Sandra Elizabeth? Present. Okay, Sandra. Okay, very good. Ahí después tomamos eh, otra vez asistencia a las nueve. All right, very good. So welcome everybody, okay? Uh, did you get a chance to see the review that I sent you? ¿Vieron el, el repaso que les mandé? ¿Vieron el documento que les mandé en la mañana? ¿El repaso? ¿Algunos? Yes, yes. Ok, very good. So, yes, teacher. Vamos, yes. A, vamos a verlo rapidito, ¿verdad? No es para aburrirlos, sino es para que todo quede claro. Ok, y así podamos si, seguir con las actividades comunicativas, que en realidad eso es lo que estamos aquí para hablar. Ok, so, el primer tema que vimos de importancia en cuanto a las estructuras de oraciones era el verb to be. Ok, el verb to be es eh, la estructura aquí. Yo les puse más o menos como la fórmula, la estructura. No se tienen que mem memorizar eso. Al final, eso es solamente pues una ayuda. Lo que yo quiero es que usted pueda hacer las oraciones. I am a doctor. Positive, right? I am a doctor. Okay. Negative. I am not I am a doctor. Not. Mm -hmm. And question. Are you a doctor? Okay. So, ¿qué hago con el verb to be? Lo muevo hacia al inicio. Okay. Muevo el verb to be al inicio para hacer preguntas. Okay. Now, aquí estoy usando am. ¿Cuál es el otro verb to be? Are. Are. ¿Y are. uno más? Are. ¿Hay un, uno más? A ver, ¿cuáles son los verb to be? El verb to be es, es un... I, 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 I. No, esos son los sujetos. El I, verb to are, be. Is, am, am, Correct, right? Sería am, am, is, are, is, is are. Uh -huh. Ok, very good. El orden no importa, uh, pero sí quiero que sepan que uh, I am es para hablar en primera persona. ¿Verdad? Después tenemos is para hablar he, she, and eh, are para hablar en plural, sea you o sea we or they. Mm -hmm. Ok. All right. 
So, aquí tengo oración positiva, negativa y pregunta. Okay. ¿Pueden hacer eso ustedes? ¿Sí? Yes. Ahora, estamos repasando que, por favor, si tienen duda, hablen, hablen, sí. no se quedan con la duda. Porque yo voy a asumir de que ustedes entienden y voy a seguir con las actividades. Ok. Eh, let's say, for example, eh, Miguel, what are you? What is your occupation? My occupation is analyst in Surash. Okay. If you want to use the verb to be, to respond, Miguel, how do you say it? Sorry? Let's use the verb to be to respond. For example, I am a dentist. I am police officer. I am, yes. I am I am analyst in Surash. I I enter make a claim in my work. Okay, very good. La primera oración, ¿verdad? Él estaba describiendo lo que era. I am an insurance analyst. Very good. Excellent. Uh, let's say, for example, Natalie, what is your occupation? What are you? I am is engineer. Okay, very good. I am an engineer. Very good. Uh, let's say, William, what is your occupation? I am an engineer too. Okay, very good. Rina, what is your occupation? I am insurance analyst. Very good, excellent. So, but aquí van a usar el verb to be. Now, ¿qué dijo Rina? Alberto, Alex Alberto. What is Rina? What is her occupation? It's a uh, uh, insurance. Uh, no recuerdo lo otro. Insurance agent. All right. Uh, Now, uh, Alex, do I say it or she? ¿Cuál sujeto uso? Uh, she. Para hablar de ella. She. Okay. Yes. And what verb to be do I use? She. 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 Is. she are. She are. Is that correct? No. 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 She no. is. She is. Yes. She is. Insurance agent. Así se escribe, right? She is an insurance agent. All right. Very good. So, recuerden el uso del verb to be. Aquí en el ejemplo solo usé I am. Pero recuerden que el verb to be is is and are. Okay. All right. Very good. Lo siguiente que vimos de importancia, eh, bueno, todo tiene importancia, ¿verdad? Pero estos son como los highlights, right? Uh, simple present. Simple present. Subject and verb. Necesito verb to be aquí. Para el simple present, necesito verb to be. No, solo el auxiliar. No, no necesito verb to be aquí. Y eso es lo que algunos están confundiendo. En el simple present, no necesito verb to be. Ok, aquí simplemente es sujeto y verbo. I check emails. I talk to customers. I answer the phone. I file insurance claims. I check the finance documents. Aquí solamente están hablando de las actividades de su trabajo. ¿Ok? Israel, give me one activity that you do. What is one activity that you do? Israel. Ok, Israel todavía no está ahí. ¿No sé? ¿Sí está ahí? No sé por qué no le escucho, Israel. Revise su micrófono. Ok. Otra persona. Uh, José, what do you do at work? José Antonio. Ok. Otra persona. Ahorita no, no, están, no están atentos. Listos, estamos en clase. 
preparémonos por favor, reduzcan el sonido alrededor de ustedes, busquen un rinconcito en la casa donde se puedan ir y estar tranquilos. Ok, very good. Uh, let's say, uh, ¿quién más? Marta, Marta Elizabeth, uh, tell me something that you do at work. Hi, profe. Eh, simple present. Simple present. Aquí estamos describiendo actividades, right? I check emails. I talk to customers. I, I write, uh, I write, inform Aquí necesito un verbo, ¿verdad? I check emails. I talk to customers. Deme un verbo, una acción de lo que hacen. Roxana, what do you do at work? I check documents important. Very good. Thank you. I check documents. Very good. Uh, Miriam, what do you do at work? Miriam. Okay, sí. Carla, Carla Janet. What do you do at work? I send uh, sales reports. I send reports. Very good. Very good, Carla. Send. Excellent. Uh huh. Sales report. Mandar. Mandar, verdad? Sí. Uh huh. Sí, okay. Correcto. Send. Very good. I send I reports. Okay, very good. So, aquí están describiendo las actividades que hacen, okay? Mm -hmm. Subject and verb. That's all I need. Marjorie, what do you do at work? I talk to a student. I talk to students. Very good. Student. Very good. Excellent, Marjorie. So, aquí simplemente verb, uh, uh, subject and verb. Necesito verb to be a key. No. No. No, no estoy describiendo lo que yo soy. Estoy describiendo lo que yo hago. Okay, very good. Uh, hay una regla en el simple present. ¿Cuál es la regla? Que se va a agregar la letra S al verbo y la tercera persona. Exacto. Se agrega la S, tercera persona, singular. For example, she checks emails. She talks to customers. I put an S, right? Esa es la regla. Fácil de acordarse. Put an S when uh, on the verb. Okay, now, the same simple present usando do and does en negativo. Okay? For example, I, I, díganme algo que no hacen en el trabajo. Algo que no hacen. I don't I, sleep. Okay, in, very good. In the office. Very good. I don't sleep in the office. I don't answer emails. I don't play soccer. Very good. I don't play soccer in at work. Okay. She doesn't talk to customers. ¿Por qué aquí uso doesn't? ¿Por qué uso she, porque está hablando porque de singular. Exacto. She and he, right? Es el único cambio. Okay. She and he, eh, voy a usar doesn't. Okay, very good. Okay, después be, be, eh, vamos a las preguntas. Okay, do and does. Preguntas con do and does. ¿Para qué son estas? Para preguntarle lo que hace o lo que le gusta a una persona. Okay, o lo que, lo que hace o lo que le gusta. For example, do you work at night? ¿Trabajas en la noche? Do you work at night? Do, does she send emails? ¿Por qué uso does? Aquí. She Porque estoy usando she, ¿verdad? Ok. So, ¿para qué son estas preguntas? Para buscar simplemente la confirmación o la negación de, de algo. Do you work at night? Le estoy preguntando si trabaja en la noche. Do you work at night? ¿Cómo, ¿Cómo puede responder esta persona? Do you work at night? Yes, yes I, I do. do. Yes, I, yes do. I do. Or no, I don't. Or no, I don't. Excellent. Okay. So aquí están las opciones, ¿verdad? No, I don't. 
Bueno, empecemos con yes, I do. No, I don't. Ok. Now, ¿qué pasa si pregunto de otra persona? Does she send emails? Si estoy hablando de otra persona, si ella manda correos. Yes, she does. Does she send emails? ¿Cómo respondo? Yes, she does. Yes, yes she does. No, she doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. Así respondo, ¿verdad? Uh, perdón, ahí escribí mal. Ok. Very good. So, así es como respondo, ¿verdad? All right. Después hicimos esta semana, ya estamos en la unidad 3, aquí entramos a la unidad 3, WH questions. Ok. WH questions with the verb to be. What is your name? What is your name? Where are you from? Ok. Estas preguntas son abiertas. La persona me tiene que dar información. Y uso el verb to be. So, es WH question más el verb to be. Y después vimos WH questions with do and does. For example, where do you work? Where does she work? Okay. Very good. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No. ¿Queda bien? Marjorie, questions? Sí, teacher. Yes. Está bien. Yes, gracias. Ah, ok. Ok, very good. So, esto es lo que hemos hecho. Este es el repaso, right? Estas son las... Les recomiendo poder hacer las estructuras, poder hablarlas, poder eh, ya hacerlas sin estar viendo todas estas notas, ¿verdad? El, el punto no es las notas, las no, eh, los apuntes. Eso no nos importa. El punto es poder hablar, ¿verdad? I am a doctor. I am not a doctor. Are you a doctor? Ok, ahora haga, haga ejemplos con is. She is a doctor. She is not a doctor. Is she a doctor? Ahora haga, haga ejemplos con are. Por eso les dije que las pueden practicar. Esto no es solo que lo lean y ya se les quedó. Es que mm. ustedes puedan practicarlo. Ustedes pueden hacer sus propios ejemplos. Ok. All right. Yes. ¿Alguna duda? No. No, teacher. Right. Okay, very good. So let's go to today's lesson. Gracias. All right, you're welcome. Okay, so I have some activities that we're going to do, right? Esta es nuestra guía de ahora. También vamos a usar el libro. So let's, uh, let's look at some of the, the things that I have. So every day, okay? Aunque esta responsabilidad no es mía, es de ustedes también. Yo le voy a dar cinco verbos y cinco nouns. Okay. ¿Qué es un noun? A person, a place, or a thing. Okay. Un noun en inglés puede ser una persona, un lugar, o una cosa. Por ejemplo, México es un noun, es una cosa. Okay. Eh, table, chair. Car es, es una cosa, es un noun. También una persona, un nombre propio o un pronombre, he or she. Okay, si se pueden poner en mute, por favor, si tienen mucho ruido allí a su alrededor, se, puede, se pueden poner en mute, por favor. Ok, gracias. So, eh, le voy a dar, si, siempre le voy a estar dando verbs en nouns. Ok, pero no depende, ah, el teacher me va a enseñar los cinco verbs del día. En la noche. No, ese no es el punto. El punto es que ustedes puedan ahorita empezar a aprender, a buscar, interesarse más. Ok. Very good. Verbs. Run. Repeat after me. Run. Run. Talk. 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 Supervise. 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 Ok. Eh, Marjorie, solo la voy a poner en mute, solo para que. Ok. Se pueden, se pueden quedar en mute, pero pueden repetir, pero pueden repetir allí. Ok. ¿Dónde están? All right. Run. Repeat after me. Run. Talk. Talk. 
supervise, supervise, produce, produce, meat, meat. ¿Qué quiere decir meat? What is meat? Reunirse. Carne. Reunirse. No, hay otra palabra que tiene una A que sí es carne, ¿ok? Se, se escribe así. Ah, esta sería sorry. carne, ¿ok? Suena igual, suena lo mismo. Solo que esta sería un verbo, reunir. For example, I have to meet with my boss. I have a meeting. ¿Ok? Run. Correr. Talk. Speaking to another person, right? Supervise. The same in Spanish. Supervisar. Produce. Producir. Una acción. Producir algo. Right? For example, my company produces shoes. My company produces uh, cosmetics. Lo que sea. Meet. Action. Reunir. Reunirnos. De ahí viene la palabra meeting. Meeting. Ok. Noun. Time. Puede ser un noun. Tiempo. Es una cosa. Breakfast. Puede ser un noun. Brunch. Algunas personas comen entre allí, entre el, el desayuno y el, el, el almuerzo. Están comiendo algo. Brunch. Lunch. Lunch. 12 o'clock. What you eat. Lunch. Dinner. Dinner. Algunos nouns en el trabajo. Meeting room. Meeting room. Donde tú te reúnes. Meeting room. Parking lot. Parking lot. Right? Donde parqueamos los carros en la empresa. Parking lot. Security guard. Security guard. Okay? All right. So, ahí tienen los verbos. Ahí tienen los nouns. Okay? Lo, lo saqué de las cosas diarias que nosotros hacemos. Por ejemplo, yo como. I eat breakfast, I eat lunch, I eat dinner. Okay. Constantemente estoy viendo mi reloj, time. Eh, ustedes van a una reunión en el trabajo, meeting room. Cuando voy al super o voy a la empresa, me tengo que parquear, parking lot. Y siempre veo el security guard, lo saludo. Hello. Security guard. Security guard. All right. Any questions about the vocabulary for today? Teacher, parking es parqueo, pero parking lot significa como estacionarse. No, ese ya no es un verbo. Ya no es estacionarse, ya no es un verbo, sino que parking. es una cosa, una cosa, un lote, un lote de parqueo, un eh, estacionamiento. Uh -huh. Entonces, eh, podríamos decir, por ejemplo, my car in the parking lot. Uh -huh, uh -huh. Sí. Puedes decir, eh, puedes decir, I put my car in the parking lot. Puse mi carro en el estacionamiento. Ok. I put my car in the parking lot. Excellent. Ok, ¿algunas preguntas? Vocabulary. Sure. Una, una pregunta. Uh -huh. En el caso de security guard, eh, la U, eh, esa... Eh, en el, en el transcurso de la palabra no se menciona, ¿verdad? Porque yo, yo cometí el error de, de mencionarla. Así que sería security guard. No, sería guard. Guard. Okay. Uh -huh. Excelente. Okay. Sí, es, es uh, silenciosa. Uh -huh. Security guard. Excelente. ¿Preguntas? ¿Questions? No. We're good. All right. So, ahí tenemos. Verbs, nouns. Yo quiero que practiquen estas dos cosas. Verbs, nouns, ¿ok? All right. ¿Por, ¿por qué? Why is this important? Um, le, voy, le voy a explicar así. Y perdón, ahí no. Ok. For example, right? I, I'm going to say I send emails at work. Ok. Yo mando correos en el trabajo. I send emails at work. Okay. Now, here in this sentence, ¿dónde está el verbo? ¿Tengo verbos? Sí. Yes. 
Send. ¿Cuál es? Send. Send. Ok. Eh, tengo nouns. ¿Se acuerdan? Un noun puede ser una cosa, yes. un lugar, una persona. Work. Work, work, work es work. un noun. Estoy hablando de un lugar. Emails es una cosa. Yes. Aunque es digital, no se ve, pero sí, obviamente lo vemos. <ríe> eh, noun también es I. Puede ser un noun también. Ok. At es una preposición. Esto después lo vamos a ver. Ok. All right. Ustedes ven que casi toda esa oración está compuesta de verbs and nouns. Ok. Por eso la importancia del vocabulario de verbs and nouns. Ok. ¿Qué pasa si no tengo verbs and nouns? No voy a poder completar la oración. ¿Qué pasa si tengo todas las reglas gramáticas? Y no tengo verbs and nouns. No voy a poder hablar tampoco. Puedo tener todas las reglas. En mi cabeza. Memorizada. Pero no tengo verbs and nouns. No voy a poder hablar. Es como la persona que. Que quiere construir una casa. Pero no tiene materiales. Así. Así es exacto. Sí, pero tiene el conocimiento. Es ingeniero. Él sabe los pasos y todo. Sí, pero no tiene material. ¿Qué va a hacer? Y esa, esa es la importancia de tener el conocimiento teórico, que es la gramática, y el vocabulario, que es el material. Imagínense a alguien tratando de construir y no tiene materia prima, pero tiene mucho conocimiento, tiene un gran montón de títulos. No lo va a poder hacer. ¿Ok? So... Yo creo que eso, en mi observación como maestro, eso es lo que está pasando. Yo creo que entendemos las reglas gramáticas, pero nos falta ampliar nuestro vocabulario. Ok, so. Right, let's go. Let's go to the exercise for today. Ok. First thing I have is a reading comprehension exercise. All right. So, se lo voy a leer primero antes que vayamos a grupos. All right. Very good. So let's read it together. This is a story about Karen. Hello. My name is Karen Gerson. I was born in Italy, but I now live in California, USA, with my husband and two daughters. I work for Hendrix Corporation. We manufacture medical supplies and equipment. I usually start work at 7 a.m. and finish at 4 p.m. I send emails to clients. Se me olvidó una vez, clients. I check the, the quality of the products and do the payroll. After work, I sometimes go to the gym and practice yoga at 6 p.m. On the weekends, I watch movies cook Italian food, and work on my garden. I live a normal life as a working mother. All right. Very good. So, nos vamos a dividir en grupos y vamos a responder las preguntas de comprensión. Activity number one. Okay. Las preguntas son WH questions, como las que ustedes están estudiando ahorita. Okay, so let's do it together. All right, let's go to groups. Eh, le voy a poner una foto de ese ejercicio en WhatsApp. Y también está la guía allí, si quieren abrir la guía. Uh, let's go to groups. How many people we have? 15.
José Antonio, eh, si puede ir a su grupo, por favor. La actividad no es, ¿verdad? Sí. Okay. Vamos a hacer oraciones con esos verbos. No. La respuesta. No. respuesta. No. Vamos a hacer respuesta. ¿Por qué la no? respuesta de las preguntas. ¿Por qué no preguntan? Cuando yo estoy allí dando la explicación, quiero que me pregunten. Para que no estén aquí adivinando lo que vamos a hacer. Bueno. Por favor, sí, no tengan pena. Estoy aquí para ayudarles. Teacher, ¿me puede repetir lo que vamos a hacer? Uy. Sí. Ok. Ok. En la guía hay una actividad número uno. No es hacer oraciones, sino es comprensión de lectura. Les uh -huh. acabo de leer la historia. Uh -huh. Ustedes van a contestar la pregunta. Acabo de mandar una foto en WhatsApp del mismo del de ejercicio, pero si quieren abrir la guía está allí. La, la puse 10 minutos antes de la clase. Okay. What time does she work? It's usually. Mm -hmm. I work tonight from this. Ahí sí sería start. Mm -hmm. She starts. Ahí mm -hmm. necesita una S, right? Simple present. She starts mm -hmm. work at 7 a.m. 7 a.m. Um, en este caso, se le agrega la S, teacher, solo para comprender bien esta regla. Sí, porque, este, está, es el... porque está hablando usted, de, usted lo va a escribir hablando de una tercera persona singular. Ajá, y es un verbo, en este caso. O sea, ¿Cuál es el verbo? Starts. Exacto. En ese verbo, o sea, en, ahí va, este ahí caso, va, sí. ahí va ah. a haber una S. She Por starts. ser un verbo. Por, okay. Solo los verbos. Solo los verbos se le agrega la S. Simple okay. present. Ok. Uh -huh. Entonces, 7 a.m. Um, finish at 5 p.m. Uh -huh. No, 4. Ah, perdón, perdón. 4. 4 p.m. Okay. What time does the practice yoga? Um, mm. Sí. Um, she practice. She practice. At seven. Uh, Sorry, at 6 p.m. She practiced yoga at 6 p.m. Very good. Okay. <clears throat> what does Karen do on the weekends? She starts. Yes, she starts work. She starts she start or she starts? She starts work at 7 a.m. Okay. Simple starts. present, right? We have to put an S on the verb. She starts work. She starts work mm -hmm. at 7 a.m. Correct. Oh. She's star. He is. No, he is. He is a para hombre. Her. 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 Her, no. Jose. Fox. She starts a word at 7 p.m. She. She. Yes. Mm -hmm. 
She starts. A word. She starts. Le vamos a agregar la S a words. Okay, start. Star Wars at 7 a.m. Ok, ahí le puede quitar la palabra A, ahí la letra que tenés ahí, A. She starts work. What time it, what time it does, what time it does, she practice yoga. Vamos a ver. duda del, del verbo. De, de, de la oración. La... La cinco. Teacher, uh -huh. in number five, what does Karen do on the weeks? La forma correcta sería, she likes to watch movies and cook. Puede ser. Eh, tiene que tener una S, she likes. She likes, ¿verdad? Los otros verbos se mantienen en su forma normal. A eso no se les agrega S. Si vas a usar, eh, por ejemplo, el ejemplo que, que tú me diste, she likes to watch. Eh, likes to Tendría una S, S, los otros verbos no. Ah, ok. Ajá, esa era la duda. Ok. Entonces está esa bien, she likes, she likes to watch movies. Uh -huh. and to watch cook. movies and cook. Uh -huh. Italian food. Oh, Ajá, okay. Italian food. Yes. Eh, ok. Y la aceite, sí. what is the name of current company? She works for Hendrix Corporation, ¿no? Hendrix Corporation. Yes, ahí, ahí sí es. She works. She works. Con eso, She ¿verdad? works. For Hendrix Corporation. Uh -huh. For Hendrix Corporation, yes. yes. Well, that's kind of right. living in Chile. La última. To watch movie. Like. Like. Dejemos esa de último, si gusta. Okay. Sigamos con la 6, ah, con la 6, ¿verdad? Sería, what is the name of current company? Aquí dice que... Es, uh, eh, I work I for work Hendrix Corporation. Corporation. Ajá. ¿Cómo puedes poner aquí este? Ella a work. Dice, eh, no, perdón, chis. ¿Cuál es el nombre de, de la compañía de Karen? Entonces, Ajá. Entonces, vamos a poner... Eh, Veamos, dice, what is name? Ah, sí, el nombre. The name, the name uh, word is, ajá, si ¿sí pueden poner. Ajá, Hen Hendrich Corporation. Ajá, cabal. Ok. Ok. Y la última es... Where does Karen live? Where does Karen live? Live, live. La otra es, where live. does Karen live? Uh -huh. eh, live, live. live. ¿Dónde vive Karen? Uh -huh. Veamos, dice que Karen, my name is Karen. Pero esta... Eh, ah. Aquí Acá dice que sí, sí, porque aquí dice que Karen vive was en born en Italia y vive en California. Entonces, uh -huh. ahí nos equivocamos. Si es, sí. eh, podríamos poner, aquí está, she. Sí, aquí nos equivocamos. California sí. es el último. She, uh -huh. is, she, she, la, she, she live. Is California. In mm -hmm. California, USA. Cabal. Y la otra es Italia, porque ya nos van a sacar. Sí, ah, sí. No me mm -hmm. había percatado. De acuerdo, Natalia. No. Vale, este, solo nos quedó pendiente la cinco, es de hacer. No, ¿verdad? no, si la cinco ya está. Es she usually like to watch movies y... Um, había algo más que hacía. Eh, cook, uh, cook Italian, Italian food. Uh -huh. Uh -huh. Cocina okay. comida italiana. También, correcto. Ajá. Así quedaría. Okay. She, she usually uh -huh. likes to watch movies.
Okay, very good. All right, let's do it together. Let's check the answers. Okay, number one, where is Karen from? She's from Italy. She is from Italy. She is from Italy, okay? She is Italian. Very good. Number two, how many children does Karen have? She has two daughters. She has two daughters. She has two daughters. Very good. Number three, what time does she work? She starts start work at 7 a.m. Very good. She start works. She starts. Aquí tenemos que ponerle una S, ¿verdad? La voy a escribir, perdón. She starts work at 7 p.m. Okay. Number four. What time does she practice yoga? Practice yoga at 6 p.m. Practice yoga at 6 p.m. Now here, practice is a verb. Pero le tengo que poner una S. She practices. 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 Number five. What does Karen do on the weekend? She likes weekends. I like it. Alguien, me, alguien está escribiendo, I like it. No, no estoy hablando like, de usted. She, she likes. She likes. She likes. She likes. She likes to watch movies, cook, and work in the garden. Very good. Number six, what is the name of Karen's company? She works for Henry Corporation. Okay, she works for Henry Corporation. Pueden poner o si no solo Henry Corporation, but simple present. She works for Hendrix Corporation. Okay, and number seven, where does she live? Where does Karen live? She lives in California, USA. She lives in California, USA. Very good, excellent, okay. Alguna pregunta? Okay, now, lo voy a leer otra vez para poder enfocarnos en la pronunciación. Okay? So, lo voy a poner en mute, pero ustedes pueden pronunciar alguna palabra estando allí. Okay, my name is Karen Gerson. I was born in Italy, but I now live in California, USA, with my husband and two daughters. I work for Hendrix Corporation. We manufacture medical supplies and equipment. I usually start work at 7 a.m. and finish at 4 p.m. I send emails to clients, check the quality of the products, and do the payroll. After work, I sometimes go to the gym and practice yoga at 6 p.m. On the weekends, I like to watch movies, cook Italian food, and work in my garden. I live a normal life as a working mother. All right, very good. So let's do activity number two, okay? Activity number two, Es el uso de what time, ¿ok? Esto lo, lo vamos a ver en el libro también. So, cuando yo quiero preguntar el tiempo, ¿a qué tiempo, qué horas hace una persona cierta actividad? Entonces voy a usar esta frase, what time, voy a después usar do or does, depende del sujeto, voy a usar el sujeto, Después el verbo y después un complemento. For example, what time does she eat lunch? What time do you eat lunch? Okay. 
Y aquí me puede contestar la pregunta con parte de la respuesta. Por ejemplo, en, en el ejemplo que está a color allí, What time does she eat lunch? She eats lunch at, perdón, lunch at 12.30 p.m. Ok. Quiero que se fijen. Aquí está el verbo eat. Lo tomé de la pregunta. Aquí está el sujeto. Lo tomé de la pregunta. Aquí está el complemento. Lo tomé de la pregunta. Igual. Ustedes están viendo que tomo la información que está en la pregunta para contestar. La respuesta está en la pregunta. Ok. All right. So, aquí lo único que tienen que tener cuidado es siempre mantener esa frase junto. What time? El verbo auxiliar do or does, depende del sujeto, and eat. Now, en la respuesta, simple present. Lo mismo que venimos haciendo desde, desde el inicio. Simple present. She eats lunch at 12.30. What time do you eat lunch? Si me preguntaran a mí, what time do you eat lunch? I eat lunch at 12 p.m. Okay? Very good. So, aquí podemos tener una conversación entre compañeros, student A, student B, student A. Aquí están las preguntas. Student B, aquí están las preguntas. La, bueno, él tiene que dar las la preguntas según su propio horario. Aquí hay unas preguntas para que ustedes puedan llenar por lo menos tres, completar tres. Ok. ¿Preguntas? ¿Todos sabemos lo que vamos a hacer? Ok, por favor pregunten, no tengan pena. Ok. All right, let's do it. Ok, let's go to the same groups. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Eh, voy a cerrar los grupos porque quiero que estén solamente dos personas para esta actividad. Perdón. No pueden, no pueden estar tres. Solamente dos. Ok, ahora sí. Grupo de dos, perdón. Ahora sí. Entonces sería, you go, you go to work at 5 a.m. Le he puesto yo porque hace sabor a mi amor. Ajá. Ajá, entonces sería, you, ah, en mi caso, o sea, como estamos hablando de usted, sería. Hagámoslo en sí. una conversación, hagámoslo en conversación. Ah, ah ok. A y B. Ah, ok. Ok. Marta, what time do you go to work? Uh, you, you go to work at 5 a.m. No, you know, you know. Mm -mm. Usted está you hablando know. de usted, de, de usted misma. Uh, está respondiendo, está respondiendo I, a su horario. Ok, I go to work. Yes. Ok, I go to work at 5 a.m. Yes, very good, very good. Ok. At 6 a.m. Okay. Uh, you? 
Uh, what time do you eat breakfast? I wake up at 5.45. A las 5.45, a veces a las 6. 5.45 and maybe 6. six. Okay. Naftali, what time do you wake up? I I breakfast. Um no, no le está preguntando el desayuno, le está preguntando qué? Es la misma, la misma de la que usted me preguntó. What time do you wake up? Ah, perdón. I wake up, I wake up at uh, five o'clock a.m. Okay. Number three. What time do you eat breakfast? I breakfast at seven o'clock a.m. Okay. ¿Qué le faltó allí, Natalie? It. I go. No. I, no. El verbo. I eat. El verbo. Um, El verbo comer. Se lo olvidó. I eat I breakfast. Eat breakfast. I eat breakfast. Sí. Perdón. Sí. Ah. I eat breakfast. Sí. Tiene razón. Okay. ¿A qué horas dijo? What time? What time did you do at breakfast? I eat breakfast. Eh, eight p.m. p.m. Mm -hmm. a.m. sería a.m. a.m. desde el desayuno, Martita. Ajá. Uh -huh. a.m. I, I am. eat breakfast. A PM. No, no puede ser PM. PM, PM es noche. Porque PM es la noche. A M. A M. A M. Yes. A M. Uh -huh. eh, teacher, y aquí en el te, cuando ella me dé la respuesta le tengo que agregar la S al verbo yo. No, ¿por qué no? Es decir, explíqueme usted la regla de la S en el verbo. Explíquemelo usted. Cuando se, ha, se habla de terceras personas, pero en tiempo simple. Eh, correcto. ¿Usted no es tercera persona? No, cuando ella me da la respuesta a mí. Usted va a responder en primera persona, hablando de usted misma. Y cuando es, yo diga... teacher, Es que creo que le quiere poner, que ella quiere escribirlo como ella se levanta a las seis de la ah, mañana. No, Ahí sí. estamos hablando. Usted está respondiendo de usted. Actividades que usted hace a la hora que usted hace esas actividades. Entonces tiene que eh, hablar con I en primera persona. Yo, yo me levanto a tal hora. Yo como a esta hora. Vale, pero digamos que vemos tres. Y yo le quiero decir eh, lo que Roxana me está respondiendo. Por ejemplo, she worked at a y e. Allí sí. Allí sí. O sea que ahí le tendría que decir she goes. Ajá. Allí sí. Oh. Yeah. She goes to breakfast or she eats breakfast at 8 a.m., por ejemplo. Uh -huh. uh -huh. Pero aquí el ejercicio es que usted responde como una conversación que está teniendo uh -huh. con Roxana. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Ok. So, Roxana, al, a, eh, hacerle unas preguntas. Quiero ver cómo responde ella. Marta, what time, what time do you go to work? I work at 6 p.m. Okay, algunas otras? More, more questions? What time do you, uh, what time do you eat breakfast? I, pray, I eat breakfast. Uh, a, I am. Very good. Mm -hmm. Yes, Martita. Okay, continuamos entonces. Mm -hmm. What time do you get home from my from work? What time do you get home from work? I. I practice. I practice. Uh -huh. Exercise at Exercise? 6 a.m. At 6 a.m. Sí. Ok. Um, la 2 le toca a usted. Ajá. Uh -huh. 
what time do you practice extreme sports on weekend? I practice uh, extreme sports on Saturday at uh, 3 p.m. Okay. Mm -hmm. And the last is what time do you speak on mother? I speak with my mother uh, in the morning at uh, 6 a.m. Okay. Aunque, aunque, perdón, aunque ahí tendría que, tendría que orarlo a decir la mañana, pero sería, I speak with my mother at 6 a.m. Perdón. Okay. Uh -huh. Porque desde el momento que estoy diciendo uh, I am, es en la mañana, ¿verdad? No. Uh -huh. Es como re, redundar, lo, decir dos veces lo mismo en una misma respuesta. Ok. Uh -huh. Ahí es. ¿Le parece si practicamos otra vez? ¿no? ¿Todos? Ok. Sí. 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 Ok, no, no deberían estar escribiendo, aquí es hablar, esto no es escribir. Le encanta escribir a usted, José, ya vi. Estamos, estamos hablando también. Le voy a mandar todos los reportes que tengo que hacer y se los escriba, por favor, José. All right, look, eh, speaking, conversations, ok, so, ¿quién va a ser A, quién va a ser B? A. Okay. Ask Jose. What time do you go to work? I go to the work at 7 a.m. Okay. What time do you go wake up? I wake up at 5 a.m. A.m. Mm -hmm. What time do you Eat breakfast. I eat breakfast at 6 p.m. a.m. What time do you get home from work? I don't understand. I I don't know. No entiendo. Esa pregunta. Jose, what time do you get work? What time do you get home from work? I get home work. ¿A qué hora llega a la casa? A la... Ah. Siete, seven. Seven. O'clock. Teacher. Oh, seven o'clock. Get, la palabra que significa. Get. Get es como llegar. Tiene varios significados y usos, pero en este contexto es eh, como llegar. What time do you get to work? What time do you get home? Mm -hmm. Okay. Entonces sería, I get home, o... Si está preguntando qué horas llegas a tu casa, sería, I get from at 8 p.m., por decirlo así. Mm -hmm. I get home at 8 at p.m. 8 p.m., ah, ok. Mm-hmm, correct. What, what time do you study English? I study English at 8 p.m. Mm -hmm. What time do you eat dinner? Um, Perdón. What, <laughs> Excuse uh, me. No uh, what time do you run in the park? Mm -hmm. What time? Mm -hmm. William. Me está preguntando. Ah, perdón. Ah. <laughs> I run in the park at 2 o'clock. Okay. okay. Nice. What, what time do you eat uh, pupusas in Monday? I eat pupusas in Monday at 7 p.m. 7 p.m. Okay. Very good. Veamos. Okay. What time do you, what time, what time do you do, 
What time do you uh, in the house? Necesito the family? Un ah, Necesito sí, 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 sí. What time do you? Sí. What time do What time do you? Uh, tratar es eh, jog. 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 Mm -hmm. eh, in the stadium. I jog, I jogging in the stadium at jogging 3 p.m. Uh -huh. Maybe. Ahí, ahí sería correctamente eh, no jogging, sino jog. I jog. I jog. jog. Uh -huh. Okay. Ah, okay. Thank you. Ahora, si yo te llamo William a, a la hora que tú estás haciendo ese ejercicio y yo te pregunto, hey, what are you doing? I'm jogging. Dice, I am jogging. Uh -huh. Okay. Yeah. Okay. Uh, what time do you study English? Ya se fue. <laughs> ah, ya se fue. Ya que no la estaba viendo, igual. Bueno. Ah. Que está viendo la tarea aquí. Y que estoy en el teléfono. Okay, hello everybody, welcome. Okay, so let me ask some questions and I want to hear your answers. Aquí voy a tomar algunas personas. Eh, Rina, what time do you go to work? I go to work at 5 and 30 a.m. Okay, 5.30 a.m. Okay. Okay, cinco y media, ¿verdad? Yes. 5.30 a.m. Israel, what time do you wake up? I wake, I wake up at 5 a.m. Wake. Wake, wake up. Wake up. No, la, la palabra es, se pronuncia wake, con una K al final. Wake. Uh -huh. I wait. I wait at 5 a.m. Okay, thank you. All right, next. Uh, let's say, Carla. Carla Maria, what time do you eat breakfast? I eat breakfast 7 a.m. Very good. Alguien tiene bastante sonido ahí alrededor. No sé si se puede. No sé, por tus hijos. Alguien tiene mucho sonido. Gracias. Ay, a la vez, son tantas cosas. No, todavía no alguien está hablando. Como que me puede llevar, si no me puede llevar el mismo infierno. Ah, pero pero gracias por, por hacerme sentir esta cosa linda por ti y que son beneficiosas para ti. Gracias, Rina. Gracias. Ok, very good. Eh, next question. Aquí, volunteers. What time do you go home from work? Uh, let's see, Alex, what time do you get home from work? Uh, I, I get uh, from home at 5 p.m. Okay. ¿Cómo puedo responder a esta pregunta? Me está preguntando a qué hora llego a la casa, right? So I'm going to say I get home at 5 p.m. Now, puedo decirle de esta forma también. I get home from work at 5 p.m. Las dos formas están bien. Okay, very good. Excellent. Carla, Janet, what time do you study English? I study English at 8 p.m. Thank you. Excellent. Now, ¿quiénes hicieron preguntas? ¿Quiénes hicieron preguntas extras? Hi, teacher. Okay. Yo con Martita. Okay, what questions do you have? Uh, what time do you do an exercise? What time do you do exercise? Very good. What other questions? ¿Quién más hizo preguntas? Extra questions. Uh -huh, tell me. Nosotros, Alex 
Okay. What time do you go to the gym? What time do you go to the gym? Very good. ¿Quién más tenía allí? Otra. What time do you watch movies? What time do you watch movies? Very good. Okay. What time do you watch TV? ¿A qué horas cocinas? What time do you cook? What time do you wash the dishes? Lava los trastes. What time do you wash the dishes? Okay. Very good, excellent. All right, let's go to the another activity here. I have a conversation. Hello, how are you? I am fine, thank you. Y empieza la conversación así con una pregunta. Are you going to the company party? Vas a ir a la fiesta de la empresa? Hmm? Are you going to the company party? Suspendidas este año, teacher. <laughs> bueno, pre hablemos como si fuera así el año pasado, right? Y todos fueron a la fiesta. So, aquí le estoy dando una, una pregunta para que quiebren el hielo. Para iniciar una conversación ahí. ¿Cómo ustedes, so, ¿cómo ustedes pudieran sostener esa conversación? Con las preguntas que hemos aprendido. Preguntas con do, do you. Preguntas con eh, WH. Right? ¿Por qué decir yes, I am? ¿Ah? Yes, yes, I'm going to the company party. Ok, la pregunta, oh, yes, I am. Yes, I am going to the co uh, company party. Ok. El otro puede preguntar. What time are you going? Y continúa la conversación ahí, va. El otro le puede preguntar a quién va, eh, quiénes van a ir contigo, okay? Eh, eh, what are you going to wear? ¿Qué vas a, qué te vas a vestir? What are you going to wear? Y continúa la conversación, okay? Usen sus herramientas que tienen para construir una conversación, all right? All right, let's go. Let's go back to groups. Eh, esta actividad será rápido. Oh, antes que nos vayamos, rapidito. Attendance. All right. Uh, number, eh, Roxana Yamilet. Present teacher. Thank you. Miguel Ángel Paz. Present teacher. Rina Álvarez. Present teacher. Thank you. David Garcia. No, no David today. What happened? Jose Antonio. Present teacher. Carla Maria. Present. Alex Alberto. Present teacher. Dalia Arguello. Eh, Dalia, perdón, no sé. Miriam Carolina. Present teacher. Luis Ricardo. Natalia. Natalia. Present teacher. Okay, thank you. Present. A, a Susana Montes. Israel Nehemias. Present teacher. Okay, Carla Janet Amaya. Present teacher. Okay. Jenny Jamilet. William Alexander. Present. Marta Elizabeth. Present teacher. Marjorie. Present. Okay, Sandra Elizabeth Osorto. Present. All right, very good. So, vamos a hacer la conversación, okay? All right, les voy a mandar esa, esa foto que estaba ahí solo para que ustedes pues, tengan un inicio. Y ustedes pueden sostener esa conversación. ¿Ok? Y yo no me fui para ningún grupo, teacher. Ya le mandé la invitación, no están poniendo atención, ¿qué pasó? No, sí, pero no, no, no se, no se me activó.
I am fine, thank you. Are you going to the company party? Yes, I am. And you? And yes, I am. One day, are you going? Um, yeah. I'm going, it's going. Going or go? See, yeah. I'm going. Going, uh huh. I'm going to, no, I'm going at uh, 7 p.m. 7 Okay. ¿Qué más le puedo preguntar? Come on, continue, continue. Uh, what about you? Uh, what? What time do you, what, what about you? What time uh, do you go? I... No, do you go to the party? I go at, at 8 p.m. Okay. 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 O solo yes, le voy a responder. Yes and you. Por ejemplo, yo le pregunto, usted me dice, ¿va a ser el jean? Yes and you. ¿And you? Yes, ok. Yes, I go. Yes and you. O sea, si usted también va a ir. Ok. Yes, I go. Así sería, okay. así como say go. Okay. Mm -hmm. Ajá. What, what time do you... <laughs> eh, I go to uh, my ear, my ear curly uh, in the night. I gonna dance every night. Every eh, night. Eh, you, you dancing in the night? Mm -hmm. Yes, yes. <laughs> and she, the she, yes, in the dancing, right? <laughs> I like dancing. I like dancing. Um, my my dress is uh, red. Red. <laughs> I red. I shoes. His shoes black bla, black. Mm -hmm. Shoes is black I for the party. Um you dancing? Do you like dancing? I know. I I love dance. What? Eh, no puedo. No puedo. Soso. Mm. Soso. -so. So -so. Usted me dijo, en I. I will wear evening dress. Yo iré en vestido, de, en traje de noche. <laughs> ah, midnight dress. Uh -huh. um, ¿Cómo es? O oh, ¿cómo sería ahí? Es que aquí can dice say, que es, eh, tra, will... traje de, de noche así para mujeres o vestido de noche. You can say evening dress. Evening, evening, evening dress. Evening okay. dress. E evening. evening. I go with evening dress. Okay. Um, go to you. Go to you. Go. Go to you. Get at the party. Where is the party? Mm -hmm. Where is the party? Where is the party? 
Yo le respondo, it yes. is at o oh, in, in the in mm -hmm. hotel in the hotel hotel at, at the hotel uh -huh, it is in the okay Trump what? hotel hotel <laughs> uh -huh. hotel X Sí, William. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. uh -huh. ¿Cómo sería? ¿Cómo quedaría su su Okay, very good. So, un tiempo para practicar. All right, it's just for you to practice. Okay. Let's go to the next exercise in the book. Vamos a regresar a la guía, pero eso será después, en un ratito. Solo quiero introducir the book. All right, very good. So, here, we're going to talk about activities. Aquí tengo un cuadrito de Miss Robles' agenda. Okay? So, I have her agenda here. At 7.15... Dice, meeting with the marketing department. 8.30 a.m., imagino que es a.m. 8.30 a.m., she has a video call with the supervisor from the West Company. At 9 a.m., she has a workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. At 12, she has a workshop's lunch. At 1.45, she has the second part of the workshop. At 5.55, she sends tomorrow's schedule to Mrs. Lopez, the new secretary, and leave. She leaves. Ahí termina el día de ella. Okay? So, Vamos a hacer una actividad. Okay, something like this. You're going to create a schedule. Van a crear un schedule más o menos así. Del, de su jornada de trabajo. Okay. No todo lo que hacen, ¿verdad? Sino lo más importante. Okay. Puede ser la agenda de mañana. Puede ser la agenda de ahora, aunque ya pasó. ¿Ok? So puede ser una agenda que es rutina para ustedes. ¿Ok? Van a crear una agenda así. Después, la persona va a preguntar. What time do you go to work? What time do you have meeting? ¿Ok? What time do you have lunch? What time do you leave? Y ahí puede la persona dar esa información. Okay? También puede present, pueden ustedes presentar su agenda a su compañero. Okay? Y decir algo así. Digamos que esta fuera mi agenda. At 7.15, I have a meeting in the marketing department. At 8.30, I have a video call with the supervisor. At nine, I have a workshop. Have es tener. Yo tengo. Yo tengo un workshop. I have a workshop to the research development. At 12, I have a workshop lunch. Okay. Entonces puedo describir la agenda a mi compañero. Okay. ¿Alguna pregunta? Okay. So cuando vayan a, gru a los grupos, Tómense unos cinco minutos cada uno para crear la agenda. No tiene que ser complicada, puede ser simple. Y después se la pueden presentar a su compañero y el compañero después puede hacer preguntas. Eh, las preguntas pueden ser con what time? What time do you have lunch? What time do you finish work? 
What time do you start work? Okay. ¿Alguna pregunta? Les voy a mandar este ejemplo. Okay. Al grupo de WhatsApp. So, vamos a hacer esta actividad. ¿Listos? All right. Tomen cinco minutos cuando vayan a su, a su, esta, eh, al grupo de trabajo. Pueden ustedes tomar unos cinco minutos y crear su agenda. Eh, vamos a trabajar en grupos de tres. Ok, ¿listos? Acepten la invitación, por favor. Hi, Marjorie. Yeah. Let's go to work. <laughs> Hi. Okay. Okay. Eh, eh, ¿Lo hacemos con agendas personales o les parece si preguntamos uno a uno? No, ¿qué dije yo? <risa> agenda. Ya, ya me quiere que cambiar la alerta. No, este, eh. hagan su propia agenda primero, tomen cinco minutos. Ah, okay. Tomen ah, okay. cinco minutos para crear su propia agenda y después pueden compartir esa agenda. La otra persona puede hacer preguntas también. Ok. <risa> Ok, van a tomar cinco minutos para crear esa agenda personal, ok, en un papelito, no tiene que ser complicado, ok, cinco okay. minutos. Ok. Y después pueden empezar a, a presentar la agenda con sus compañeros. Ok, están listos. Ok, ¿ya crearon sus agendas? Puede ser corta, ¿verdad? Con... Yo, sí, yo que la tengo. Unas, unas cuatro o cinco cosas que usted va a poner allí. Y, ¿Verdad? Eh, ya, eh, si quiere, les de, dele a ellos un ratito para terminar, unos tres minutos. Y después comienza Roxana y ya va a presentar la de ella y después siguen ustedes. ¿Ok? Ok, están tomando ahorita un momento para crear sus agendas, ¿verdad? Sí, sí eso es. estamos haciendo. Eso estamos sí. haciendo. Ok, very good. No tiene que ser tan detallado. Solo unas cuatro o cinco cosas ahí que pongan y a la hora que ustedes van a hacer esas cosas, ¿verdad? La primera puede ser a qué hora entra usted. Ok, a, a qué hora comienza. La okay. última puede ser a qué hora. What time you finish. Okay. Pero no. Okay. No nos ayuda para nada. ¿Están tomando el tiempo para hacer la, sus propias agendas ahorita? Sí. Yeah. Okay. ¿Ya terminaron? No. Ok. Pongan una. Cinco cosas ahí, por ejemplo, uh, empezando, ¿verdad? ¿A qué hora entra usted? What time do you start work? What time do you finish work? Okay. Okay, five minutes, and then you can, you can start presenting.
Hello, Marjorie, Miriam, Alex. Ya casi? Yes, I'm ready. Okay, ready? Okay, Alex, so, nos vas a dar el tiempo, ¿verdad? At eight o'clock, I start work. Ahí está la primera, ¿verdad? Right? Okay. Uh, at 9 a.m. Uh, online class. Bueno, lo voy a estructurar así. At 9 a.m. online class with my son. Mm -hmm. Okay. 11 a.m. meeting with my college. La puedes decir uh, así. I have. Al inicio. I have meeting with my college. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Uh, 12, uh, 12 p.m. I have lunch with my boss. Okay. Uh, to 2 p.m. Uh, I uh, uh, take store inventory. I take the inventory. Uh -huh. uh, In inventory. Yes. Yes. Okay. Yes. Inventory. Very good. Uh, and 7 p.m. Uh, I have a dinner with my family. Okay. Only. That's it. Very good. Okay. Good job. Excellent. Okay. ¿Quién va después? Yo. Okay, Miriam. Very good. You can go. I am. I, I clean my workplace. Mm -hmm. um, I am. I community meet. Nine a.m. I mental staff disability since um answer emails. I've had lunch. Okay. Uh, at what time do you have lunch? Okay. What time do you have lunch? Um. PM. ¿Qué horas? What time? What time do you have lunch? Doce. No sé. ¿Cómo se dice dos en inglés? Tiene que, tiene que practicar los números, Miriam. Del 1 al 12. ¿Cómo se dice dos en inglés? Contemos. Wow. Cuente. Okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, mm -hmm. ten, eleven, eleven, two. Eleven, después de eleven, ¿qué va? Eleven, two. Eleven, two, no. Después de eleven. 12, Miriam, 12. 12. 12. Ok, Miriam, le dejo una tarea. Me va a mandar un mensaje en WhatsApp usted, ok? Lo espero. Lo espero. Oh, ok. Mañana. Usted se va a aprender los números del 1 al 20. Ok. Usted se va a aprender los números al 20 y me va a dar un mensaje en voz. No, ok. Ok, sí, sí, porque... Tenemos que por lo menos las 12 horas del reloj, ¿verdad? Ok, Marjorie, are you ready? Hello. Hello. I nine do ten uh -huh. um, and group meeting and teams. I have a group meeting and teams. Hi. I have, I have, yo tengo, yo tengo Hi. una reunión. I have. Ok, I have. The um okay the eleven eleven mm -hmm. I ask what emails. ¿Qué hace con los correos? I Contesto answer. Emails. Sí, I, I answer. I answer. Answer. I answer. Uh -huh. I answer. Very good. Uh, 12 and 12 lunch. Okay. I eat lunch. I eat lunch. 
afford Ryan going house. Okay, I'm, I, I go to my house. house, okay? Excellent, very good, okay? Now, ahora, ustedes pueden hacer una pregunta. Por ejemplo, le preguntémosle al compañero Alex, at what time do you? Power. Y podemos terminar esa pregunta. Hay dos formas de preguntar. Podemos preguntarle, por ejemplo, mm -hmm. Alex, what time do you start work? ¿Verdad? Uh, I start work at 8 a.m. Ok, very good. Ok, ahí está. Estoy preguntándole por una actividad específica. O mm -hmm. puedo, puedo preguntarle así, Alex, what are you doing at 9 a.m.? Uh, at nine, at nine, I am. I have a class online with my son. Very good. Ve, le estoy preguntando, Alex, ¿qué estás haciendo a las diez? ¿Qué estás haciendo a las doce? ¿Qué estás haciendo a la una? ¿Qué estás haciendo a las cuatro? Okay. Mm, Pueden okay. preguntar así. Okay. So, okay. what are you doing at? Okay. Y, y decir una hora. Okay. Okay. Excellent. Okay. Okay, Marjorie. Yes. I did my lunch. Okay. Teacher. Mm -hmm. well, uh, one question. Para decir 12 el mediodía. Uh, you can say noon. 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 You can say 12 p.m. or noon. Okay. Uh, Ok, very good. ¿Ya presentaron cada quien su yes. agenda? Yes. yes. Ok, let me, let me uh, ask Carla. Carla, what time do you start work? I start work at uh, 7.30 a.m. Ok, what time do you finish work? I finish work at 5 p.m. Good. Miguel, what time do you eat lunch? I eat my lunch at 12 noon. Very good. Natalia, what time do you eat lunch? At 12 noon. Very good. I eat my lunch at 12 noon. Okay, very good. Now, pueden hacer ese tipo de preguntas, okay, uno al otro. Sí, y, justo me estaba preguntando Carla. Ok. Sí. Y Ajá. les voy a dar otra herramienta, ¿verdad? Que pueden preguntarle al compañero, ¿qué estás haciendo a las nueve? ¿Y al, qué estás haciendo a las doce? ¿Qué estás haciendo a la una? Ok, la pregunta sería, what are you doing at? What, what, what are you doing what, at what, ten? What are you doing at twelve? Okay. What are you doing at one? Ok. okay. Very good. So, allí el, el, el compañero va a ver la agenda y va a decir, ah, a esa hora voy a estar, deja ver, en una reunión. ¿Ok? Y la, y la respuesta para decir, eh, como por ejemplo, a esa hora voy a estar haciendo, por ejemplo, si a mí me preguntan, what are you doing at eh, 12? Yo para decir, estaré almorzando, sería okay. siempre, I eat my lunch. No. Allí, no, allí Miguel... Allí es otro verb tense que no hemos visto todavía. Ustedes lo van a ver en el siguiente módulo, que sería el, simple, el present continuous, el presente okay. continuo. Pero ahorita podemos responder en el simple present también. Decir, I, I have lunch. I have a okay. meeting. Ok. Ok, ok. Ok, entonces, where are you doing at? Tension at people. I finish. Okay. okay, very right. good. ¿Ya presentaron cada quien su agenda? Ahorita estamos eh, retomándolo otra vez. Ahorita va Joseph de nuevo. Ok, ahora, okay. Después, de, después de eso, lo que pueden hacer es preguntas como, por ejemplo, What time do you start work? What time do you finish work? What time do you eat lunch? Ok. Ok. All right. Okay. Yes, sir. 
What time? What time do? Student. Mm -hmm. Nine a.m. Check report the teacher. Okay. okay. Say and supervise the virtual plat platform. Oh. Okay. It twelve is a uh, purchases my lunch at the cafeteria. Nice, very good, Sandra. Okay. Después ustedes puede, pueden preguntar a sus compañeros preguntas como, por ejemplo, what time do you start work? What time do you finish work? What time do you eat lunch? Y pueden hacer ese tipo de preguntas, ¿verdad? Y él, y él tiene que ver, el, el compañero va a ver su agenda. Ah, a esta hora estoy comiendo. Ok. Very good. So, practice the questions. What time do you start? What time do you finish work? What time do you eat lunch? Ok. Uh, Wait, is that the problem? Ok, very good. Now, ¿ya presentaron su agenda? ¿Sí va? Yes. Ok, ahora pueden hacer preguntas como, por ejemplo, eh, Nehemías. What time do you start work? I start work at 9 a.m. What time do you finish work? I finish work at 4 p.m. Uh, William, what time do you have lunch? I have lunch at uh, 12 o'clock. Very good. Nehemias, what time do you have lunch? I, I had lunch 12 p.m. Very good. Uh, William, what time do you start work? I start work at 8 a.m. Good. What time do you finish work? I finish work at 5 p.m. Okay. Te voy a hacer otra pregunta diferente aquí, pero casi lo mismo. What are you doing at 10 p.m.? 10 a.m. What are you doing at 10 a.m.? At 10 a.m. Uh, I am checking the cash flow. Very good. Excellent. Okay, we're going to go back now. Let's go to the session. Okay, very good. So, presentaron su agenda, sí? Y también eh, los compañeros le preguntaron, what time do you start work? Yes. What time do yes. you finish work? Okay, Natalia, what time do you finish work? 5 p.m. What time? At 5 p.m. 5 p.m., very good. Uh, let's say, Rina, what time do you have lunch? I have lunch at 12 o'clock. Okay. Alex, what time do you start work? I start work at 8 a.m. Very good, excellent. Uh, Carla, what time do you start work? Carla, Janet, perdón. Uh, Tiene el micrófono apagado, no le escuché. Microphone. I start work, I start work at 7 a.m. Okay, very good. Uh, Carla Maria. What time do you finish work? I finish work 5 p.m. Very good, excellent, right? Eh, ahí estaba practicando con otras personas. Otro tipo de pregunta, pero casi, casi similar. What are you doing at 10 o'clock? ¿Qué estás haciendo a las 10? ¿Qué estás haciendo a las 12? ¿Qué estás haciendo a la 1? Okay. Now, más adelante ustedes van a aprender el simple present. No, perdón, el present continuous. Que el, el present continuous es, a esta hora yo estoy comiendo, yo estoy 
yo estoy eh, caminando, yo estoy, están haciendo acciones continuas. ¿Ok? Uh, pero ahorita pueden simplemente con, usar lo que tienen, el simple present. ¿Ok? Eh, Alex, what are you doing at 1 p.m.? 1 p.m. Uh, 1 p.m. I take my bread and my um, lunch. Very good. Ok, Roxana. What are you doing at 10 a.m.? Um, check my emails. Very good. Marta, what are you doing at 11 a.m.? 11 a.m. I 11 a.m. Uh, clean office. Very good. Jose, what are you doing at 3 p.m.? 3 p.m. Coffee. Review cost system. Very good. Review the cost system. Okay. William, what are you doing at 2 p.m.? At uh, 2 p.m., I am writing some documents. Very good. Excellent. All right. So, espero que así vayan practicando, ¿verdad? Presentando su información. All right. Excellent. So we have 15 minutes, 15 minutes, all right? So we're going to finish with a little activity. Okay, very good. So, vamos a escuchar una persona. Bueno, tengo, tengo cuatro. Vamos a ver cuánto tiempo nos no, lo podemos hacer. Listening number one, okay? Todos los listening tienen la misma información. El nombre... Name, occupation, start work, eat lunch, finish work. Todos tienen lo mismo. Okay. So, si quieren ahí un papelito, escriban. Name, occupation, start work, eat lunch. Okay. Si quieren, también pueden hacer un cuadrito así y, y poner para cuatro espacios de listening. Pueden hacer algo así, miren. ¿Verdad? Y aquí voy a poner eh, el, el listening one. ¿Verdad? Este sería el uno. Bueno, este sería el uno. Listening one. Name, occupation, start work, etc. ¿Verdad? Pueden hacer un cuadro así si quieren, ¿verdad? O si no, usar el ejemplo que tengo acá, como quieran. Ok, les voy a dar un minuto más. Hagan espacio para por lo menos hacer una dos o dos listening por lo menos. Name, occupation, start work, eat lunch, finish work. Okay, very good. Listos? Yes. Listening number one. Permite. Ahora sí, ya, le, ya les prendí el micrófono para que escuchen. Listening, exercise. Listen, listening. Number one. Hello, my name is Mark. I am a mechanic. I start work at 7 p.m. I have lunch at 12 p.m. And I finish my shift at 5 p.m. Shift es lo mismo que jornada. Okay. Let's listen to it again. One more time. 
I am a mechanic. No. Exercise. Listening number one. Hello, my name is Mark. I am a mechanic. I start work at 7 p.m. I have lunch at 12 p.m. And I finish my shift at 5 p.m. Okay. Name, occupation, start work, eat lunch, finish work. Okay, one more time. Listening exercise. Listening number one. Hello, my name is Mark. I am a mechanic. I start work at 7 p.m. I have lunch at 12 p.m. And I finish my shift at 5 p.m. Okay. What is his name? Mark. 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 Very good. Excellent. Mark, what is his occupation? Mechanic. 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 He's a mechanic. He's a mechanic. Excellent. What time does he start work? 7 a.m. 7 a.m. 7 a.m. What time does he eat lunch? 12 p.m. 12 p.m. What time does he finish work? 5 p.m. Very good. Number two. Listening number two. Listening number two. Hello, my name is Kevin. I am a pilot. I start my shift at 6 a.m. I have lunch at 11 a.m. And I finish my shift at 6 p.m. Listening number three. Okay. Vamos a escuchar el dos uno eh, otra vez, solo que lo voy a poner en mute. Porque para que los otros no, no, no les estorben mucho. All right. I have lunch at Hello, my name is Kevin. I am a pilot. I start my shift at 6 a.m. I have lunch at 11 a.m. And I finish my shift at 6 p.m. Okay. At 6 a at 6 a.m. Okay. Hello, my name is Kevin. I am a pilot. I start my shift at 6 a.m. I have lunch at 11 a.m. And I finish my shift at 6 p.m. Okay. What is his name? Kevin. 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 What is his Kevin. occupation? Pilot. 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 He's a pilot, right? Piloto. Pilot. What time does he start work? 6 a.m. 6 a.m. Bien temprano, right? 6 a.m. What time does he eat lunch? 11 a.m. 11 a.m. What time does he finish work? 6 p.m. 6 p.m. Trabaja de seis a seis. Yes. Mm -hmm. All right. Let's listen one more time. I am a pilot. I start my shift at 6 a.m. I have lunch at 11 a.m. And I finish my shift at 6 p.m. Okay. Very good. Number three. Number three. Listening number three. Hello, my name is Jose. I am a dentist. I start work at 8 a.m. I usually have lunch at 1 p.m. I finish my shift at 4 p.m. Hello, listening. Okay. One more time. Creo que se escucha un poquito de interferencia, ¿verdad? 
Yes. Un poquito, no sé por qué me, me salió así la grabación. Ok. Number three. And I finish my shift at 6 p.m. Ok. Number Listening three. number three. Hello, my name is Jose. I am a dentist. I start work at 8 a.m. I usually have lunch at 1 p.m. I finish my shift at 4 p.m. Okay, number three. What is his name? Jose. Jose. No, number three. Jose. 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 What is his occupation? Dentist. Dentist. Dentist, very good. What time does he start work? 8 a.m. 8 a.m. What time does he eat lunch? 1 p.m. 1 p.m. What time does he finish work? 4 p.m. Excellent. All right. El último. Listening number four. Hello. Listening number four. Hello. My name is Bill. I am a police officer. I start work at 9 p.m. And I eat at 1 a.m. And finish my shift at 5 a.m. Hello, my name is Bill. I am a police officer. I start work at 9 p.m. And I eat at 1 a.m. And finish my shift at 5 a.m. Okay. What is his name? Bill. 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 What is his occupation? Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. What time does he start work? 9 p.m. 9 p.m. 9 p.m. 9 p.m. ¿Verdad? Él trabaja de noche. 9 p.m. 9 p.m. What time does he eat? 1 a.m. 1 p.m. 1 a.m. Come a las 1 de la madrugada, right? 1 a.m. What time does he finish work? 5 p.m. 5 a.m. ¿Alguien dice p.m. allá? No. Sería 5 a.m. 5 a.m. A.M. 5 A.M. So, él trabaja del turno de noche. Okay, excellent. So, let's go back. Finish with the activity that we did today. Okay, hicimos el horario. All right. Eh, so, estábamos trabajando preguntas. So, aquí, eh, con, con, con el tiempo, ¿verdad? What time? What time is it? It's 1.08. Oh, what time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive to work? At about 6.48 a.m. What time do employees leave? Usually around 7 or 7.30. All right. Very good. So, pregunta de foro. El, la pregunta de foro sería, what time do you start work? What time do you eat lunch? What time do you leave or do you finish work? Ok. Esas van a ser las preguntas del foro. Estamos en la clase 13, número 13. Ok. Questions? No? Questions? Ok. Let's do attendance. Eh, Roxana. Roxana Jamile. Miguel Ángel Paz. Present teacher. Rina Álvarez. Present teacher. David García. José Antonio. Present teacher. Carla María. Present. Alex Alberto. Present teacher. Dalia Arguello. Eh, Miriam, Carolina. Present. Luis Ricardo. Natalia. Natalia, Carolina. Present, teacher. Ahí está. Uh, 
You see? Yeah. Wait. Uh, Azucena Montes. Israel Nehemias. Present teacher. Thank you. Carla Janet. Carla Present Janet. teacher. Carla Janet, ahí está. Okay. Present. Jenny, Jenny Jamilet. Uh, William Alexander. Present. Marta Elizabeth. Present teacher. Marjorie. Present teacher. And Sandra Elizabeth. Present. All right, excellent. Okay, so, están trabajando las tareas, ¿verdad? Las tareas y yes. el foro. Okay. Yes, teacher. Creo que voy como por el foro 10. Le estoy dando feedback, le estoy escribiendo, ok. Eh, eh, errores que veo que por veces no están, no están leyendo el foro, la pregunta de foro. Eh, y también no están poniendo los símbolos de punctuation, ¿verdad? Si les, 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 les pido que hagan preguntas, tienen que poner el símbolo, eh, el símbolo de pregunta. Si son oraciones normales, acuérdense, va un puntito al final. Punto final. Ok, very good. Recuérdense el simple present, ¿verdad? Las reglas que hemos visto. Estudien la, la, el repaso de gramática que, que, que les hice ayer. Véanlo, practiquen las estructuras. Eh, cambien a, por ejemplo, vaya, ya hice con I am, ahora voy a cambiar con she is. Ahora voy a, después eh, cambien, ¿verdad? Eh, sigan aprendiendo ustedes también de su parte, cinco verbos, cinco nouns, todos los días. Eh, trabajen la, los, la, la tarea y los ejercicios de los foros, ¿verdad? So, hay trabajo en plataforma, pueden también estar hablando con un compañero, pueden estar viendo las guías que yo he mandado también, hacerlas de nuevo. Ok, la, los listening, si ustedes quieren hacer los listening, ahí está también en la guía, ahí está el link. Solo denle en clic, ese link les va a abrir una página donde yo grabo los audios y ustedes pueden escucharlos allí, pueden hacer las actividades de listening una vez más. Ok, very good. So, I'll see you tomorrow then, ok? Have a good day. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 B